హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ వేణు ఈ వీడియోలో మీరు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారంటే తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ఫస్ట్ పోయం ఎ లిటిల్ గ్రేన్ ఆఫ్ గోల్డ్ రాసింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఈ పోయంకి సంబంధించిన సింగిల్ ఆన్సర్ మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నారు సో ఈ పోయం నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అయినా రానియండి ఏ అనటేషన్ అయినా రానియండి రానియండి సో ఈ ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ ఆన్సర్లో పోయంకి సంబంధించిన టోటల్ థీమ్ ఇందులో ఉండడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ వీడియో మొత్తం అయిపోయేంత వరకు చూడండి వీలైతే మీకు డిస్ప్లేలో లేదా స్క్రీన్ మీద ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు సో అప్పుడు వీలుంటే రాసుకోండి లేదు అంటే ఈ మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు అందుబాటులో నేను నా వెబ్సైట్లో ఉంచాను నా వెబ్సైట్ ఏంటంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు మీదే ఉంటుంది సో మన వెబ్సైట్ మీకు చెప్పేస్తున్నాను డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ డాట్ ఇన్ అని కనుక మీరు టైప్ చేస్తే సో మీకు ఈ మెటీరియల్ మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో ఆ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచాను సో మీరు అక్కడ చూసైనా చదువుకోవచ్చు లేదా ఈ వీడియో మొత్తం చూసైనా మీరు ఈ ఆన్సర్ని చదువుకోవచ్చు సో ఎగ్జామినేషన్కి ఇది చాలా బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందు మీరు ఇప్పటివరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి సో ఇలా ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది ఉంది సో ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన అన్ని లెసన్స్ పోయమ్స్ షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ గ్రామర్ టాపిక్స్ కూడా సార్ వీడియోస్ చేస్తున్నాడు యూట్యూబ్లోని వాళ్ళకి మన ఛానల్ని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అలాగే వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని అడగండి సో రైట్ ఫ్రెండ్స్ మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ మనం సో ఈ పోయంకి ఉన్న అనటేషన్స్ ఒకసారి చూద్దాం దై గోల్డెన్ చారియట్ అప్యర్స్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ లైక్ ఎ గార్జియస్ డ్రీమ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అనటేషన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ హ్యాస్ట్ దవ్ టు గివ్ టు మీ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఐ స్లోలీ టుక్ అవుట్ ద లీస్ట్ లిటిల్ గ్రేన్ ఆఫ్ కార్న్ అండ్ గేవ్ ఇట్ టు ది అండ్ ద లాస్ట్ అనిటేషన్ ఈజ్ ఐ బిటర్లీ వెప్ట్ అండ్ విస్ట్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ద హార్ట్ టు గివ్ దై sorry the my all so these are all the four annotation of this poem and uh, now we are going to look uh, look at the questions of this poem so first question is my hopes rose high whose ropes highs high uh, sorry hoops sorry whose rope uh, hopes rise uh, what made this hopes uh, rise this is the first question and the second one is i bitterly wept uh, why did the why did he weep bitterly and the third one is the wise says we reap what we sow does the poem a little grain of gold suppose support the saying explain so all these are questions from this poem so we have uh, four annotations and three questions from this uh, poem so manaki indulo naalgu annotations mood questions undadam jarigindi రైట్ మీరు స్క్రీన్ మీద ఆల్రెడీ చూస్తున్న విధంగా ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ ఎలా ఉంది సో అనిటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఇంట్రడక్షన్ కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి అనిటేషన్స్కి దెన్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చినప్పుడు సో వాటిని తీసేసి రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ని సో అంటే మనం ఏది స్కిప్ చేస్తున్నాం క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన ఆన్సర్లో అంటే సో ఏది స్కిప్ చేస్తున్నాం ఇంట్రడక్షన్ కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్కిప్ చేస్తున్నాం సో ఓవరాల్ టోటల్ ఒకటే ఆన్సర్ దీనికి సో క్వశ్చన్స్కి అయినా అనిటేషన్స్కి అయినా సేమ్ ఆన్సర్ మీకు ఇక్కడ ఇవ్వబడింది రైట్ మనం అనిటేషన్స్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ చూద్దాం సో దీంట్లో ఉన్న ఇంట్రడక్షన్ కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసేసి రాస్తే ఇది క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం ది స్ట్రాన్జా అక్కడ స్ట్రాన్జాలో ఎన్ మిస్ అయింది ఎస్టీఆర్ఏఎన్ జడ్ఏ స్ట్రాన్జా is taken from the poem little grain of gold written by rabindranath tagore uh, was a first indian to win the nobel prize tagore was a writer musician painter and educationist he composed our national anthem janaganamana his works are remarkable for uh, his uh, simple style and uh, universal appeal akada higher gaadu his an ardham anamata this poem tells us an interesting parable right so this is the introduction సో ఈ స్ట్రాన్జా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు ఈ స్ట్రాన్జా కానివ్వండి సో ఈ అనటేషన్స్ కానివ్వండి ఈ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడింది అంటే సో మనకు ఆయన ఉన్న ఎలిటిల్ గ్రేన్ ఆఫ్ గోల్డ్ అనే పోయం నుంచి తీసుకోబో తీసుకోబడడం జరిగింది సో ఇది ఎవరు రాశారట రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఈ పోయాన్ని 
రాయడం జరిగింది సో ఈయన గురించి మనకి ఇచ్చాడు ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ సో ఇండియా నుంచి ఫస్ట్ టైం నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నది ఎవరు అంటే మన పోయట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈయనకి గీతాంజలి అనే బుక్కి సో దీనికి నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది సో ఈ గీతాంజలి అనే బుక్లో మరి ఏమి ఉంది అంటే సో దేవుణ్ణి పొగుడుతూ ఆయన రాశాడు సో ఆ పొగుడుతూ రాసిన పోయమ్స్ అన్నీ ఎందులో ఉంటాయి గీతాంజలి అనే బుక్లో ఉంటాయి సో ఆ బుక్కి సో నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది సో మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి సో అప్పటి వరకు అంటే ఈయన కంటే ముందు ఎవరికి రైటింగ్స్లో కానీ ఏ విషయంలో కానీ నోబెల్ ప్రైజ్ రావ రాలేదు సో మన ఫస్ట్ మనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి రావడం జరిగింది హీ వాజ్ అ రైటర్ ఈయన ఒక రైటర్ తర్వాత మ్యూజిషియన్ అంటే సాంగ్స్ రాసే వాళ్ళని ఏమంటారు మ్యూజిషియన్ అంటారు ఆ సాంగ్స్ ఈయన రాస్తాడు లిరిసిస్ట్ అనమాట అండ్ ఆ పెయింటర్ పెయింట్ పెయింటింగ్స్ కూడా ఈయన వేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ విద్యావేత్త కూడా ఉండడం జరిగింది సో ఇది ఈయనకు సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత ఈయన మనకి ఏం కంపోజ్ చేశాడు ఈ కంపోజ్డ్ అవర్ నేషనల్ ఆంతం మన జాతీయ గీతం ఉంది కదా సో జన గణ మన సో దాన్ని ఈయన రాయడం జరిగింది నేషనల్ ఆంతంని సో ఈయన యొక్క వర్క్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సింపుల్గా ఉంటాయి సింపుల్ స్టైల్ అంటే అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటాయి అండ్ యూనివర్సల్ అప్పీల్ సో ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా సో అవి కరెక్టే అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈయన యొక్క రచనలు ఎలా ఉంటాయంటే సో ప్రపంచము అంతా ఒప్పుకునేలాగా ఉంటాయి దట్స్ కాల్డ్ ఏ యూనివర్సల్ అపీల్ సో ప్రపంచంలో ఎక్కడి పోయినా సో దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో అలా ఈయన రచనలు ఉంటాయి సో ఈ పోయం కూడా సో అలాంటిదే చెప్తుంది సో యూనివర్సల్ అపీల్ గురించి సో చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ పోయంలో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో అది ఎలా చెప్పాడు ప్యారబుల్ ప్యారబుల్స్ మీన్స్ ఎ స్మాల్ స్టోరీ పారబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి చిన్న కథ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ద పోయం కన్వేస్ ఎ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ సో ఈ పోయం మనకి ఏం మెసేజ్ ఇస్తుందట ఒక వాల్యుబుల్ విలువ కలిగిన ఒక మెసేజ్ని ఈ పోయం ఇస్తుంది ఇట్ హైలైట్స్ ద వర్చ్యూ ఆఫ్ వర్చ్యూ ఆఫ్ గివింగ్ సో ధర్మం వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్చ్యూ ధర్మం సో మనం ఇవ్వాలి మనకున్న దాంట్లో ఇవ్వాలి మనం దానం చేయాలి అనేది ఈ పోయం హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలా దానం చేస్తే అలా ఇస్తే మనము సో మనకి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ పోయం మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది దిస్ పోయం ఈజ్ ఎఫెక్టివ్లీ డ్రైవ్స్ ఎ హోమ్ ద పాయింట్ దాట్ గివింగ్ షుడ్ కమ్ బిఫోర్ టేకింగ్ సో ఈ పోయంలో ఎలా చెప్పాడు పోయేట ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పాము దా దానం చేయడం ధర్మం చేయడం సో మనకు కంపల్సరీ అది మనకి రిటర్న్లో ఎలా వస్తుంది అనేది ఈ పోయంలో చెప్పాడు అన్నా కదా సో మనం తీసుకోవడానికి ముందు ఏదైనా మనం వేరే వాళ్ళు దానం ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోవడానికి ముందు లేదా ఎవరైనా ఫ్రీగా మనకు చేసినప్పుడు తీసుకోవడానికి ముందు మనం ఏం చేయాలట ఇవ్వాలట అంటే మనకు ఎలాంటి మనసు ఉండాలి ఇచ్చే గుణం ఉండాలి సో అంటే పేదవాళ్ళకి దానం చేసే విధంగా సో అలాంటి మనసు ఉండాలి సో తర్వాతనే మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా ఏదైనా ఆశించాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది మనం ఎవరికి ఏం సహాయం చేయకుండా వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం సహాయం చేయడము కరెక్ట్ కాదని సో ఈ పోయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఎవరు చెప్తున్నారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చెప్పడం జరిగింది హౌ ద పోయ డిస్క్రైబ్స్ ద కామన్ మ్యాన్స్ గ్రీడ్ ఫైండ్స్ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్ సో దీంతోపాటు ఇంకేం చెప్తున్నాడు అంటే సో మనిషికి ఉన్న అత్యాశ ఏంటి సో మనిషికి ఎంత అత్యాశ ఉంటుంది ఆ అత్యాశ మనిషిని ఎక్కడ దాకా తీసుకుపోతుంది సో వాళ్ళని ఏ విధంగా చేస్తుంది అత్యాశ అనేది సో ఈ పోయంలో మనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చెప్పడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్లోకి వెళ్దాం సో ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ద పోయం రీడ్స్ లైక్ అ సింపుల్ అనెక్డోట్ సో ఈ పోయాన్ని కనుక చదివితే మనకి చిన్న స్టోరీ లాగా ఉంటుంది సో అనెక్డోట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ సింపుల్ స్టోరీ ఆర్ ఎ స్మాల్ స్టోరీ సో అనెక్డో అనెక్డోట్ అన్నా కూడా స్మాల్ స్టోరీ అని మనకు అర్థం అన్నట్టు చిన్న కథ పిట్ట కథ అంటాం కదా దట్స్ కాల్డ్ ఏ అనెక్డోట్ సో ఇది అనెక్డోట్ లాగా ఉంటుంది ఈ పోయం బట్ ఈ డ్రైవ్స్ అ హోమ్ ఎ వాల్యుబుల్ మోరల్ లెసన్ సో కానీ మనకి ఇది చిన్న పిట్టలా పిట్ట కథలాగా చిన్న కథలాగా ఉంటుంది కానీ సో ఇది మనకి మోరల్ నీతికి సంబంధించిన మెసేజ్ని ఈ పోయం మనకు అందించడం జరుగుతుంది టు బీ ఏబుల్ టు టు సారీ టు బీ ఏబుల్ టు టేక్ యు వి మస్ట్ ఫస్ట్ బీ విల్లింగ్ టు గివ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్సో హైలైట్స్ ద గాడ్స్ స్ట్రేంజ్ వేస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ హిస్ డివోటీస్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి టు బీ ఏ
సో మన మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చే మనసు మనకు ఉండాలి అంటే మన మనస్ఫూర్తిగా దానం చేసే గుణం మనకు ఫస్ట్ ఉండాలి దేనికి ముందు సో మనము వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సహాయం తీసుకోవడానికి ముందు అని చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా ఏది హైలైట్ చేస్తుంది ఈ పోయంలో అంటే ఏం హైలైట్ చేస్తున్నాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటే సో దేవుడు వాళ్ళ యొక్క భక్తుల్ని లేదా దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న వారు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళని కొన్ని రకాలుగా కొన్ని విధ విధములుగా సో వాళ్ళని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు దేవుడు అంటే పరీక్ష పెడుతూ ఉంటారు సో వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఒకవేళ వేరే రూపంలో పోయి కనుక నేను సహాయం అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారా లేదా సో పూర్ వాళ్ళకి పూర్ వాళ్ళ పట్ల వీళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది సో వాళ్ళ పట్ల వీళ్ళు ఎలా స్పందిస్తారు అని రకరకాల టెస్ట్లు పెడతాడట దేవుడు ఎవరికి సో దేవుణ్ణి ఎవరైతే నమ్ముకున్నవారు దేవుణ్ణి ఎవరైతే విశ్వసించిన వాళ్ళు ఉంటారో సో వాళ్ళకి దేవుడు కొన్ని టెస్ట్లు కూడా పెడతాడట ఆ టెస్ట్ కూడా ఇందులో మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ మూడు పాయింట్స్ సో మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ధర్మం చేసే గుణం కలిగి ఉండాలి సో మనం సహాయం పొందడానికి ముందు ఈ రెండు పాయింట్లు ఇంకో పాయింట్ కూడా ఏది హైలైట్ చేశాడు అంటే సో దేవుడు రకరకాలుగా టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ భక్తులని డివోటీస్ అంటే భక్తులు అనమాట సో ఈ మూడు పాయింట్లు హైలైట్ చేయడం జరిగింది ఈ పోయంలో రైట్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు స్టోరీ ఎ బెగ్గర్ నరేట్స్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో ఈ పోయం ఎవరు చెప్తారు మనకి అంటే ఒక బెగ్గర్ ఆడుకునేవాడు భిక్షగాడు సో మనకి ఈ పోయాన్ని మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు చెప్తూ ఉంటాడు వన్ డే హీ వాజ్ గోయింగ్ అరౌండ్ ద విలేజ్ స్ట్రీట్స్ సీకింగ్ ఆమ్స్ సో ఆ భిక్షవాడు భిక్ష మెత్తుకునే వా వాడు కాబట్టి సో ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ప్రతిరోజు సో విలేజ్లు విలేజ్కి వెళ్ళి గ్రామంలోకి వెళ్ళి వీధి వీధి తిరిగి ఇల్లు ఇల్లు తిరిగి సో అడుక్కునేవాడు అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ సడన్ హీ సా ఎ స్ప్లెండెడ్ చారియట్ కమింగ్ హిజ్ వే ఫస్ట్ హీ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ హిజ్ ఐస్ సో అలా భిక్ష మెత్తుకుంటున్న టైంలో లేదా అడుక్కునే టైంలో ఒక విలేజ్కి పోయి ఆ వీధిలో ఇంటి ఇంటికి అడుక్కుంటున్న టైంలో అతనికి ఒకరోజు ఏం కనిపించిందట స్ప్లెండెడ్ చారియట్ సో మెరిసిపోతున్న చారియట్ చారియట్ అంటే రథం ఆ రథము కనిపించింది సో ఆ రథం ఎలా ఉంది అనేది మనకు తర్వాత చెప్తాను గోల్డ్ కలర్లో ఉంటుంది అంటే బంగారు రథం లాగా అయినా కనిపిస్తుంది సో అలా కనిపించినప్పుడు ఈ భిక్షగాడు దాన్ని నమ్ముతాడా అంటే అది అబద్ధమేమో అదొక డ్రీమ్ ఏమో నాకు అదొక కళ ఏమో అని ఆయన కళ్ళను ఆయనే సో నమ్మలేడు సో అదనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం దెన్ హీ స్టార్టెడ్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ హిజ్ లాక్ సో అది ఆయనకి డ్రీమ్ లాగా కనిపించింది కానీ అది రియాలిటీనే సో తనకు ఎదురుగా కొంచెం దూరంలో అంటే కొంచెం దూరంలో ఆ బంగారు రథము ఈయన వైపుగా వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో ఈయన ఇక భిక్షగాడు అనుకున్నాడు సో ఈతో ఈ రోజుతో నా దరిద్రపు రోజులన్నీ పోయాయి నాకు లక్ కలిసి వచ్చింది అని అనుకోవడం జరిగింది ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ ద కింగ్ ఆన్ ద గో ఆన్ దట్ గోల్డెన్ చారియట్ టు గివ్ హిమ్ ఎలాడ్ ఆఫ్ వెల్త్ సో కాబట్టి ఇంకేమనుకున్నాడు అంటే ఈ భిక్షగాడు ఆ రథం ఎలాంటి రథం అని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే గోల్డెన్ రథం సో బంగారు రథం సో ఆ బంగారు రథంలో ఎవరు వస్తున్నారు కింగ్ రాజు వస్తున్నాడు సో ఆ రాజు కనుక నేను భిక్షాటను అడిగితే సో రాజును కనుక నాకేమో ఏవైనా ఇవ్వమని అడిగితే సో నాకు ఆయన చాలా సంపద వెల్త్ అంటే ఏంటి సంపద సో చాలా సంపద నాకు ఇస్తాడు సో ఇవాటి నుంచి నా దరిద్రపు రోజులన్నీ సో అయిపోయినవి నేను కడు పేదవానిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎవరు అనుకుంటాడు ఆ భిక్షగాడు అనుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం బట్ వెన్ ద చారియట్ కేమ్ క్లోజ్ టు హిమ్ ద కింగ్ ఓపెన్ ద హిజ్ హ్యాండ్ టు ద బెగ్గర్ అండ్ ఆస్ గుడ్ ఫర్ సంథింగ్ సో ఈయన అనుకున్నది ఏంటి అంటే సో రాజు వచ్చి నాకు సంపదని ఇస్తాడు నాకు ధనం ఇస్తాడు నాకు గోల్డ్ ఇస్తాడు రా గోల్డెన్ కాయిన్స్ ఇస్తాడు అని అనుకున్నాడు కానీ సో ఈయన సడన్గా ఈయన సర్ప్రైజ్ బెగ్గర్కు సర్ప్రైజ్ ఇస్తూ సో ఆ రథము దగ్గరికి రాగానే ఎవరికైతే ఎక్కడైతే బెగ్గర్ ఉన్నాడో అక్కడికి రాగానే ఆగిపోతుంది ఆ రథం రథంలోకి వెళ్ళి కింగ్ రాజు దిగి సో రివర్స్లో భిక్షగాడిని రాజు ఏం అడుగుతాడంటే ఆయన యొక్క చేయి చాపి ఆయన కుడి చేయి చాపి నీ దగ్గర ఏమన్నా ఉంటే నాకు ఇవ్వు అని అడుగుతాడు అనమాట సో దట్ ఈస్ ద ట్విస్ట్ ఇన్ ద పోయం సో ద షాక్డ్ బెగ్గర్ థాట్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ ద కింగ్స్ జోక్ సో వాడు షాక్ అయిపోతాడు ఆ బెగ్గర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన షాక్ అయిపోయి రాజు జోక్ చేస్తున్నాడేమో పరిహాసం చేస్తున్నాడేమో కావాలని నా దగ్గర ఏముంది అని అడుగుతున్నాడేమో అనుకొని సో ఏం చేస్తాడు మీరు జోక్ చేస్తున్నారు రాజుగారు సో నా దగ్గర నేను మీకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏముందని సో రాజుతోనంటాడు సో రాజు ఏమంటాడంటే 
నీ దగ్గర ఏది ఉన్నా నాకు ఇవ్వమని అడుగుతాడు ఆయన కుడి అంటే రైట్ హ్యాండ్ షాపి సో ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం బట్ లేటర్ స్లోలీ హీ టుక్ అవుట్ ఏ సింగిల్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ కాన్ ఫ్రమ్ హిజ్ బ్యాగ్ అండ్ గేవ్ ఇట్ టు ద కింగ్ సో అలా అడిగేసరికి నిజంగానే అడుగుతున్నాను నేను జోక్ చేయట్లేదు నీ దగ్గర అనగానే సో బెగ్గర్ మెల్లిమెల్లిగా నిజం అనుకొని అంటే స్లోగా రియలైజ్ అయ్యి సో తన బ్యాగ్లో వెతక్కగా ఒక చిన్న మొక్కజొన్న కంకి దొరుకుతుంది ఆ మొక్కజొన్న కంకి ఎవరికి ఇస్తాడు ఆ బెగ్గర్ అంటే ఆ రాజుకి ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని తర్వాత ఆ రాజు ఆ ఖాన్ మొక్కజొన్న కంకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం దట్ ఈవినింగ్ వెన్ ద బెగ్గర్ ఎంటెడ్ హిస్ బ్యాగ్ ఎట్ హోమ్ ఈ ఫౌండ్ ఆ సింగిల్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ గోల్డ్ సో ఆయనే బే భిక్షగాడు మిగతా భిక్ష మెత్తుకొని ఇంటికి పోయిన తర్వాత సో తన బ్యాగ్లో తన సంచిలో ఏముందని మొత్తం కింద పోసి చూసుకుంటాడు ఎంత కలెక్షన్ అయింది అని మొత్తం కింద పోసుకొని చూసేసరికి సో ఆ రాజుకైతే ఎంత మొత్తంలో మొక్కజొన్న కంకి ఇచ్చాడో అంతే మొత్తంలో ఆయన బ్యాగ్ నుంచి ఆ బెగ్గర్ బ్యాగుల నుంచి సంచిలో నుంచి బంగారం పడుతుంది సో ఆయన ఎంత అయితే ఇచ్చాడు ఆ కంకి ఎంత పరిమాణంలో ఉందో ఎంత సైజులో ఉందో సో అదే సైజులో అదే పరిమాణంలో అంతే వేటితో సో గోల్డ్ పడడం జరిగింది ఆయన బ్యాంగ్ బ్యాగ్లో నుంచి సో దిస్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సో ఇది ఈవినింగ్ జరిగింది సో హీ రియలైజ్డ్ ఈజ్ ఫాలీ అండ్ హీ వెప్ట్ బీటర్లీ సో తను చేసిన తప్పు తెలుసుకున్నాడు ఎవరు బెగ్గర్ సో యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ రాజు అనుకున్నాం కానీ ఎవరు అతను దేవుడు సో దేవుడు వచ్చి బెగ్గర్ని టెస్ట్ చేశాడు సో ఈయన బెగ్గర్ కదా అడుక్కునేవాడు కదా సో అడుక్కునేవాడు నేను పోయి అడిగితే ఇస్తాడా ఇవ్వడా ఒకవేళ ఇస్తే ఏంటి ఇవ్వకపోతే ఏంటని సో దేవుడు అనుకొని సో ఆ చారియట్ రూపంలో లేదా ఆ కింగ్ రూపంలో దేవుడు పోయి ఆ బెగ్గర్ని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా మనం బెగ్గర్కి మనమే ఇస్తాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏమి తీసుకోం కానీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే బెగ్గర్ దగ్గరికి పోయి ఈయన అడుక్కునేవాడు కదా సో భిక్ష మెత్తుకునేవాడు కదా సో నాకు ఆయన దాంట్లో ఉన్నది ఇస్తాడా ఇవ్వడా అనే టెస్ట్ పెట్టడం జరిగింది ఆ టెస్ట్లో ఎవరు పాస్ కావడం జరిగింది బెగ్గర్ పాస్ కావడం జరిగింది ఎందుకు పాస్ అయ్యాడంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న మొక్కజొన్న కంకి ఆయనకి ఇచ్చాడు సో కాబట్టి దానికి రిటర్న్లో దేవుడు ఏమి ఇచ్చాడు అతనికి అంటే సో నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయనకి ఆయన ఇచ్చిన పరిమాణంలోనే దేవునికి ఏమైతే ఆ బెగ్గర్ ఇచ్చాడో అదే పరిమాణంలో రాజు రాజు రూపంలో ఉన్న గాడ్ ఏమిచ్చాడు ఆయనకి అదే పరిమాణంలో గోల్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది అనమాట ఇంకొకటి కూడా మనకి చెప్పాడు చూడండి సో గ్రీడ్ ఉంది మనుషులకు అత్యాశ ఉంటుంది సో వీడు బాగా ఏ తప్పు అనుకున్నాడు సో నాకు వచ్చిన బంగారం సరిపోతుంది దీంతో నేను మంచిగా ఉంటాను అని అనుకోకుండా సో ఆ భిక్షగాడు ఏం చేస్తాడు బాగా ఏడుస్తాడు ఎందుకు ఏడుస్తాడో చూద్దాం అతని యొక్క అత్యాశ ఏముందో చూద్దాం హీ విషింగ్ టు సారీ హీ విస్డ్ బీ హీ విస్డ్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ ఆల్ హీ హ్యాడ్ టు ద కింగ్ who was the god so nen ganaka na daggara unna mottham ganaka aa raju ki isthe aa raju evaru devudu aa devuni ganaka isthe naaku enta mottamlo ichinno aa bag ninda naaku gold vachedi kada so nen koncheme ichanu devuniki ani baadha paddadu bitterly wept ante chaala rodinchadu baaga yedchadu ante manushulaku na athyasha chudandi so first em ichadu nee daggara emanna unte em ante only అందులో ఆయన సంచిలో ఉన్న మొక్కజొన్న కంకి మాత్రం ఇచ్చాడు కానీ మొత్తం ఇచ్చాడా మొత్తం ఇవ్వలేదు సో మనమైతే ఎంత మొత్తంలో సహాయం చేస్తామో మనమైతే ఎంత మొత్తంలో దానం చేస్తామో అంత మొత్తంలోనే మనకి రిటర్న్ రావడం జరుగుతుంది అది దానికి పదింతలు వందింతలు మనకి రిటర్న్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇది చెప్పడం జరిగింది అంటే మనం చూ చెప్పాం కదా ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం సో మనకి తీసుకోవడానికి ముందు ఇచ్చే గుణము ఉండాలి దానం చేసే గుణము ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది సో కాబట్టి అది ఈ పోయంలో చెప్పడం జరిగింది తర్వాత గాడ్ ఏ విధంగా టెస్ట్ చేస్తాడు అనేది చెప్పడం జరిగింది అలాగే మనిషికి ఎలా అత్యాశ ఉంది అనేది చెప్పడం జరిగింది సో ఇవన్నీ ఈ లెసన్లో కవర్ చేయడం జరిగింది సో మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అందుకే ఇంత గొప్ప రచయిత కావడం జరిగింది పోయట్ కావడం జరిగింది సో ఇంత సింపుల్గా చెప్పాడు చూడండి చిన్న కథ రూపంలో సో ఇది అండి మన పోయం అల్లిచిల్ గ్రేన్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన వెబ్సైట్ అయిన డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ డాట్ ఇన్ని విజిట్ చేయండి అందులో ఈ మెటీరియల్ మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్